Quer continuar bem informado? Inscreva-se em nosso canal do YouTube, curta nossa fanpage no Facebook e acesse nosso portal jornalcidade.net. É, essas notícias são, são sempre animadoras, né? Porque uh, nosso, nosso pessoal, os alunos, professores, é, fazem um trabalho sério durante o ano e uma notícia dessa sempre anima a continuar nessa caminhada, né? Neste ranking, esse ranking, conforme o senhor conversava aqui antes da entrevista, ele não é mais divulgado pelo Ministério da Educação, não é? É, o Ministério da Educação parou de divulgar o ranking porque ele começou a servir de marketing para as escolas. Inclusive, a, a gente sabe que há um, determinadas escolas que separaram os melhores alunos a, das suas diversas unidades colocando-os numa unidade especial para que essa unidade, então, conseguisse os primeiros lugares no ranking. E, em vista disso, o, o que não é a finalidade do Enem, é promover este tipo de competição. Então, a, o Ministério parou de divulgar esse ranking, mas a Folha de São Paulo, espertamente, é, colheu os dados, as diversas notas, e, e acabou reconstituindo o ranking que o Ministério não fez. Né? E nesse ranking, o colégio é, que ele está em centésimo no nesse, país? Nesse ranking, nós uh, conseguimos o centésimo lugar, e isso num universo de 17.170 escolas no Brasil todo. Quer dizer que é uma posição uh, muito boa, e nós uh, uh, fizemos a comparação também com algumas escolas do ano anterior, que estavam na nossa frente, que agora ficaram atrás. E nós estamos praticamente empatados com escolas como o Porto Seguro, de Valinhos e de São Paulo, que sempre são de, de vanguarda aí nesses, nesses rankings todos aí. Né? Então, nós estamos muito contentes. Inclusive, aqui na região, o colégio que ele é o primeiro colocado. Entre é, as na escolas. região, nós somos o primeiro colocado. E nós fazemos uma, uma comparação aqui com o Rio Claro, São Carlos e Piracicaba, as escolas que a gente conhece. Né? E, então, nós estamos uh, na frente aí, felizmente. E, professor, uh, quais são as iniciativas, né? quais são os fatores que colaboram, que colaboraram até para essa melhoria em relação a esse ranking? Uh, o que o colégio vem investindo ultimamente para poder não só manter suas posições, como conquistar melhores posições? Na verdade, nós não, não nos preocupamos em preparar os alunos para o Enem, especificamente por causa de ranking. Né? Nós, o, o resultado é um resultado do trabalho como um todo, porque senão o Enem é importante, mas não é também tão importante que a escola tenha que funcionar só em função do Enem. Né? É, nós até temos casos em que as mães trazem seus filhos uh, de dois anos de idade para o maternal e perguntam se como é que a escola está no Enem. <risos> Quer dizer, não, é, não é a finalidade. Ainda. Falta muito tempo. É, ainda. Falta muito tempo. <risos> não é? e, e a escola precisa oferecer muito mais do que o resultado no Enem. Uh, no entanto, nós temos aí, porque a, a, o a vida escolar das, das crianças eh, segue vários, várias etapas. Então, na, na educação infantil, por exemplo, o importante é a criança se socializar com os, os amigos e participar de atividades que lhe dão prazer e que estimulam o seu desenvolvimento intelectual também. Né? Mas não há provas, não há cobranças, não há nada disso. É, depois, no ensino fundamental de primeiro a, de primeiro a quinto anos, também aí começa a, a aprender a ler e escrever, a, a matemática, essas, essas interesses. Há uma série de, 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 de atividades, mas é, o, o, isso continua depois, no, no, no fato fundamental, até o nono ano, em que a gente procura incentivar o estudo, o interesse pelo conhecimento, etc., Agora, no ensino médio, é que a gente precisa dar uma, uma, um acento principal, importante ao conteúdo, porque, queira ou não queira, os alunos vão ter que prestar um vestibular 
no final do terceiro ano. Então, e o vestibular brasileiro, infelizmente, ainda segue um modelo uh, massacrante, porque uh, o aluno que, por exemplo, vai pleitear uma vaga na, na USP, ele, mesmo que seja um curso uh, nas ciências humanas, ele tem que prestar matemática, física e química que ele não vai usar depois. Né? Então, uh, uh, esse sistema realmente precisaria ser modificado, seguindo o modelo aí americano e inglês, etc., onde eles dão mais valor às entrevistas e a, ao desempenho dos alunos até fora da escola. Né? Mas a gente continua, então, no, no ensino médio, a gente procura enfatizar o, o conteúdo. Agora, para que isso tenha bons resultados, você precisa de bons alunos, de alunos interessados. Porque aquele aluno que só quer fazer bagunça na escola, ele não vem para a nossa escola porque ele sabe que lá é regime alemão. Né? A gente cobra e, e que exige uma certa disciplina. É, nós, a pontualidade, por exemplo, nossos professores nunca faltam nas, nas aulas. Quando um professor precisar faltar, ele já avisa com antecedência. Nós reformulamos o horário e colocamos outro professor é, no, 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 no horário dele. Quer dizer que o um aluno, nos três anos ou nos ou 14 anos que ele está na escola, ele jamais ele fica sem uma aula é, como em certas escolas chamavam, chamam de aula livre não? isso não existe conosco então o, o aluno precisa ter essa, essa esse disciplina, compromisso esse compromisso essa responsabilidade e o interesse pelo estudo também que é despertado pelos professores então os professores têm que ser selecionados e têm que ser é, comprometidos também com o seu trabalho e esse, isso nós temos feito aqui. Desde a, na, na, na educação infantil e dos pequenos, onde nós uh, 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 criamos, nós uh, contratamos estagiárias que estão fazendo ainda o curso de pedagogia na Unesp. Elas passam um ou dois anos como estagiárias. Uh, como, quando o desempenho delas é bom, elas passam a auxiliar de classe. E se, como auxiliar de classe, elas têm um bom desempenho, elas passam a professoras titulares quando surge uma vaga. Né? Então, é um, são professoras que é, realmente foram selecionadas pelo seu, pelo seu desempenho. Além disso, nós proporcionamos é, muitos cursos de capacitação. Quer dizer, o professor ele não pode sair da faculdade e nunca mais pegar um livro e estudar alguma coisa. Ele tem que ter é, uma, uma capacitação é constante. E para isso nós trazemos é, especialistas de fora também. É, nós é, trouxemos aí é, professoras que inclusive participaram da elaboração dos currículos nacionais e a gente é assim muito capacitada para dar cursos aos nossos professores. E então isso tudo é, forma assim uma 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 um universo assim que que funciona.